cheti cha usajili kwa wasambazaji wakubwa inaotozwa kwa kiwango cha dola za Marekani elfu moja kwa mwaka na N ni kufuta ada ya kulinda cheti cha usajili kwa wasambazaji wakati inayotozwa kwa kiwango cha dola za Kimarekani tano kwa mwaka Aidha napendekeza pia kufanya marekebisho ya sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za majumbani na viwandani sura 182 ili kurekebisha viwango vya tozo kama ifuatavyo A kutoza tozo ya shilingi 1040 ya usajili wa kemikali kwa kila kemikali kwa kipindi cha usajili badala ya dola za Marekani 20 kutoza tozo ya shilingi laki mbili kwa wafanya biashara wakubwa na shilingi elfu hamsini kwa wajasiriamali wadogo kwa kila cheti cha usajili yani certificate holder registration che kutoza tozo ya shilingi laki mbili badala ya dola za Marekani mia moja kwa wafanya biashara wakubwa na shilingi elfu hamsini kwa wafanya biashara wadogo kwa usajili wa eneo la kuhifadhia kemikali yani premises registration d ni kutoza tozo ya shilingi laki tatu kwa siku kwa kila mtu ya kuchambua kemikali cha kavu badala ya dola za Marekani mia tatu E kutoza tozo ya shilingi laki mbili ya kuainisha au kuidhinisha njia ya uteketezaji wa kemikali badala ya dola za Kimarekani mia tano F kutoza tozo ya shilingi laki tatu kwa kila siku kwa kila mtu ya kusimamia kupakia kusafirisha kushusha na kuteketeza kemikali cha kavu badala ya dola za Kimarekani mia tatu Jini kutoza tozo ya shilingi laki tatu ya ukaguzi wa magala ya sehemu za kuhifadhia kemikali badala ya dola za Marekani mia mbili H ni kutoza tozo ya shilingi laki moja na elfu hamsini kwa kila siku kwa kila mtu kwa tathmini ya njia usafirishaji na ukaguzi wa dharura yani transportation routes assessment and emergency inspection badala ya dola za Marekani mia moja ai ni kutoza tozo ya shilingi laki moja na elfu hamsini kwa siku kwa mtu kwa kusindikiza kemikali hatarishi badala ya dola za Kimarekani mia moja na J usafirishaji wa kemikali hatarishi na kemikali zingine ndani na nje ya nchi utatozwa tozo kama ambavyo tumeziainisha kwenye jedwali namba tatu kwenye kitabu cha hotuba aidha ili kutimiza matakwa ya sheria ya kutumia fedha za kitanzania tozo zote zilizokuwa zinatozwa kwa dola za Kimarekani zitatozwa kwa fedha za Kitanzania isipokuwa kwa shehena za kemikali zinazoenda nje ya nchi yani on transit lengo la hatua hizi ni kupunguza wingi na ukubwa wa tozo ili kuweka mazingira bora ya biashara nchini aidha mizigo ya kemikali inayopitishwa katika bandari ya Dar es Salaam itaongezeka na hivyo kuongeza mapato ya serikali Wizara ya mifugo na uvuvi sekta ya mifugo napendekeza kufuta tozo mbalimbali kwenye sekta ya mifugo kama ifuatavyo a kufuta tozo ya shilingi tano ya vibali vya vyombo vya kusafirisha maziwa chini ya lita hamsina moja b kufuta tozo ya shilingi hamsini ya usajili wa vituo vya kukusanyia maziwa lita mbili na moja kwa siku c kufuta tozo ya shilingi tano ya usajili wa wazalishaji wa maziwa chini ya lita hamsina moja kwa siku d kufuta tozo ya shilingi laki tano ya usajili wa wasambazaji wa pembejeo za maziwa e kufuta tozo ya shilingi tano ya usajili wa wafugaji wadogo wa mifugo ya nyama f kufuta tozo ya shilingi hamsini ya usajili wa wafugaji wakati wa mifugo ya nyama G ni kufuta tozo ya shilingi tano ya usajili wa wafugaji wakubwa wa mifugo ya nyama H kufuta tozo ya shilingi elfu ya usajili wa wasimamizi wa minada ya awali I kufuta tozo ya shilingi thelathini ya usajili wa wasimamizi wa minada ya upili na mipakani J kufuta tozo ya shilingi hamsini ya usajili wa minada ya upili na mipakani K ni kufuta tozo ya shilingi thelathini ya usajili wa wafanyabiashara wa minada ya awali L kufuta tozo ya shilingi sitini ya usajili wa wafanyabiashara wa minada ya upili na mipakani M kufuta tozo ya shilingi laki moja ya usajili wa wafanyabiashara wa nyama na bidhaa zake nje ya nchi N kufuta tozo ya shilingi moja 
ya kibali cha kusafirisha kuku nchini yani vifaranga mia moja kwa siku moja na o kufuta tozo ya shilingi mia mbili ya kibali cha kusafirisha kuku mkubwa nchini hatua hii inatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 16689.8 Wizara ya Mali Asili na Utalii napendekeza kufuta ada ya liseni ya kufanya biashara ya utalii inayohusisha uwindaji wa kitaalamu yani professional hunting iliyokuwa inatozwa kwa dola za Kimarekani mbili kwa raia wa Tanzania na dola za Kimarekani elfu moja kwa raia wa kigeni lengo la hatua hii ni kupunguza tozo zinazotozwa katika sekta ya utalii na kuvutia watalii hatua hii inatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha takriban dola za Kimarekani 1080. Wizara ya Maji napendekeza kufuta ada ya matumizi ya maji kwa watumiaji wenye visima nyumbani ambayo napendekeza kufuta ada ya matumizi ya maji kwa watumiaji wenye visima nyumbani ambayo ilikuwa inatozwa kuanzia shilingi laki moja na kuendelea kulingana na matumizi ya maji. Lengo la kufuta tozo hiyo ni kupunguza gharama kwa wananchi wanaochimba visima vya maji kwa matumizi binafsi nyumbani na kuwezesha upatikanaji wa maji hayo kwa gharama nafuu. Hata hivyo ili kudhibiti uchimbaji holela wa visima itabidi visima hivyo viendelee kusajiliwa na bodi ya maji za mabonde. Hatua hii inatarajiwa kupunguza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 1961. Aidha, serikali itaendelea kufanya tathmini ya utekelezaji wa mpango wa mpango kazi wa mpango wa kuboresha mfumo wa udhibiti wa biashara yani blueprint. Na lengo ni kuendelea kuweka mazingira bora ya kuvutia uwekezaji katika kipindi cha muda wakati na muda mrefu. Hatua hii inatoa fursa kwa wajasiria mali kuanzisha biashara mpya zitakazoongeza ajira na kukuza uchumi kwa kuzingatia kuwa serikali imewekeza katika kuboresha mazingira ya udhibiti wa mazingira ya biashara kupitia mpango wa blueprint. Hivyo basi ni, matari, ni matarajio na wito wa serikali kwamba wawekezaji wa ndani na nje watachangamkia fursa hii kwa kuanzisha na kuendeleza uwekezaji mpya ili kukuza faida za biashara na kuweza kulipa kodi stahiki kwa hiari na kuongeza mapato ya serikali hatua za kisera na kiutawala katika kuboresha ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Speaker, napendekeza kuweka utaratibu mpya wa kuondoa mizigo bandarini ambapo wananchi wa kawaida wataruhusiwa kutoa mizigo yao bila ya kuwa na ulazima wa kutumia wakala wa forodha yani clearing and forwarding agents. Narudia tena mheshimiwa spika napendekeza kuweka utaratibu mpya wa kuondoa mizigo bandarini ambapo wananchi wa kawaida wataruhusiwa kutoa mizigo yao bila ya kuwa na ulazima wa kutumia wakala wa forodha clearing and forwarding agents Hata hivyo hata hivyo utaratibu huu hautahusisha mizigo inayopitishwa hapa nchini kwenda nchi za nje yani transit cargo aidha mamlaka ya mapato Tanzania itaandaa utaratibu wenye kueleweka kwa urahisi ili kuwawezesha wananchi kugomboa mizigo yao kwa gharama nafuu zaidi bila kuchelewa Mheshimiwa Spika serikali inapendekeza kuchukua hatua mbalimbali za kisera na utawala kwa lengo la kuimarisha na kurahisisha ukusanyaji wa mapato hatua hizo ni pamoja na zifuatazo Moja ili kuondoa malalamiko ya wafanya biashara dhidi ya mamlaka ya mapato Tanzania serikali kupitia wizara ya fedha na mipango imeamua kuanzisha kitengo huru cha kupokea malalamiko ya taarifa za kodi yani office of the tax ombudsman ambacho kitaratibiwa na wizara ya fedha na mipango aidha kitengo hiki kitahusisha kupokea na kupitia malalamiko ya taarifa za kodi zitakazotolewa na walipa kodi au watu wenye nia njema. Baadhi ya majukumu ya kitengo hiki ni kama yafuatayo. A. Kupokea malalamiko ya rushwa dhidi ya watumishi wa mamlaka ya mapato Tanzania. B. Kupokea malalamiko ya ukadiriaji wa kodi na uthamanishaji wa bidhaa usio wa haki 
wala uhalisia dhidi ya mamlaka ya mapato Tanzania che kupokea malalamiko ya matumizi ya nguvu katika ukusanyaji kodi dhidi ya mamlaka ya mapato Tanzania d kupokea malalamiko ya ufungaji wa biashara bila kufuata sheria na taratibu dhidi ya mamlaka ya mapato Tanzania na e kupokea malalamiko pamoja na kero nyingine zinazofanana na hayo nilioyataja dhidi ya mamlaka ya mapato Tanzania mbili ili kuongeza ukusanyaji wa mapato ya kodi ya ndani serikali inakamilisha manunuzi ya mfumo unganishi wa kielektroniki integrated domestic revenue administration system katika kukusanya kodi na mapato yasiyo ya kodi ili kuleta uwazi na ufanisi katika ukusanyaji wa mapato pia mfumo huu utarahisisha ulipaji wa kodi na utapunguza rushwa miongoni mwa watumishi wasio waaminifu wa TRA tatu kuendelea kusimamia matumizi ya mfumo wa kukusanyia kodi za wa kielektroniki yani electronic fiscal device management system ambao umefanyiwa maboresho makubwa na kuanza kazi tangu tarehe moja Juni 2019 ili kudhibiti na kubaini udanganyifu unaofanywa katika matumizi ya mfumo huu aidha hatua hii itadhibiti uvujaji wa mapato katika urejeshaji wa kodi yani tax refund utoja, utoaji wa risiti bandia na kadhalika nne kutokana na wimbi la vijana wengi kujihusisha na michezo ya kubahatisha na kusahau majukumu ya ujenzi wa taifa serikali kishirikiana na bodi ya michezo ya kubahatisha imebuni na kutengeneza mfumo maalum ambao utatumika kudhibiti uchezaji wa michezo hii yani responsible gaming pia mfuko, mfumo huu utatumika kudhibiti udanganyifu ambao unafanywa na waendeshaji wa michezo ya kubahatisha ili serikali ipate mapato yake halali tano kutokana na malalamiko ya walipa kodi kuhusu kadiriaji wa kodi na uthamanishaji wa bidhaa usio wa haki wala uhalisia serikali imeiagiza mamlaka ya mapato Tanzania kuanzisha dawati la kushughulikia mapingamizi ya makadirio ya kodi ambapo pingamizi za uthamanishaji na utambuzi litashughulikiwa ndani ya masaa 24 na sita kutoa unafuu kwa walipa kodi kwa kipindi cha miezi sita kuanzia wakati mfanyabiashara au mwekezaji anapopewa namba ya utambulisho wa mlipa kodi yani TIN hatua hii inatofautiana na hali ilivyo sasa ambapo mfanyabiashara anapopewa TIN anaanza kufanyiwa tathmini tax assessment ya mapato yake ya biashara na kutakiwa kulipa kodi hatua hii itawezesha wafanyabiashara na wawekezaji wapya kupata muda wa kujiandaa na mahitaji yanayotakiwa katika shughuli wanazofanya na kuondoa usumbufu au dhana ya woga wakati wa kuanzisha biashara tarehe ya kuanza kutekeleza hatua mpya za kodi mheshimiwa speaker hatua hizi za kodi zinazopendekezwa zitaanza kutekelezwa tarehe moja Julai 2019 isipokuwa pale ilipoelezwa vinginevyo sura ya budget ya mwaka 2019-20 Mheshimiwa Speaker kwa kuzingatia shabaha malengo pamoja na sera za budget kwa mwaka 2019-20 sura ya budget inaonyesha kuwa jumla ya shilingi trilion 33.11 zinatarajiwa kukusanywa na kutumika katika kipindi hicho jumla ya mapato ya ndani yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 23.05 sawa na 69.6 ya bajeti yote kati ya mapato hayo serikali inalenga kukusanya mapato ya kodi jumla ya shilingi trilioni 19.0 sawa na 12.9 ya pato la taifa mapato ya sio ya kodi kwa mwaka ujao wa fedha yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni 3.8 na mapato kutoka vyanzo vya halmashauri shilingi bilioni 765.5 mheshimiwa speaker Serikali inatarajia kukopa shilingi trilioni 4.96 kutoka soko la ndani. Kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 3.46 ni kwa ajili ya kulipia tifungani na dhamana za serikali zinazoiva na kiasi cha shilingi bilioni 1.5 sawa na asilia moja, asilimia moja ya pato la taifa ni mikopo kwa ajili ya kugaramia miradi ya maendeleo. Kwa lengo la kuongeza kasi katika utekelezaji wa miradi ya miundombinu, serikali inatarajia kukopa shilingi trilioni mbili nukta tatu mbili kutoka soko la nje kwa masharti ya kibiashara mheshimiwa speaker washirika wa maendeleo wanatarajiwa kuchangia shilingi trilioni mbili nukta saba nane ambayo ni asilimia nane ya budget 
misaada na mikopo hii inajumuisha miradi ya maendeleo shilingi trilioni 2.31 mifuko ya pamoja ya kisekta shilingi bilioni 199.5 na misaada na mikopo nafuu ya kibajeti yani GBS shilingi bilioni 272.8 mheshimiwa speaker katika mwaka ujao wa fedha serikali napanga kutumia jumla ya shilingi trilioni 33.11 kwa matumizi ya kawaida na maendeleo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 20.86 zimetengwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida ambayo ni 63% ya budget ikijumuisha shilingi trilioni 9 nukta saba mbili kwa ajili ya ulipaji wa deni la serikali shilingi trilioni saba nukta tano sita kwa ajili ya mishahara aidha shilingi trilioni tatu nukta tano nane ni kwa ajili ya matumizi mengideyo ikijumuisha shilingi bilioni miane stini nukta tano kwa ajili ya matumizi ya tokanao na vyanzo vya ndani vya halmashauri aidha kwa mwaka ujao wa fedha serikali metenga fedha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka elfu mbili kumi na tisa na maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini Mheshimiwa speaker matumizi ya maendeleo yanatarajiwa kuwa shilingi trilioni mbili tano sawa na asilimia nukta sifuri ya bajeti yote ambapo shilingi trilioni tisa nukta saba nne ni fedha za ndani shilingi trilioni mbili nukta tano moja ni fedha za nje kati ya fedha za maendeleo zilizotengwa shilingi trilioni mbili nukta nne nane ni kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa reli kwa kiwango cha standard gauge shilingi trilioni moja nukta nne nne kwa ajili ya mradi wa kufu kufua umeme mto Rufiji shilingi bilioni 788.8 kwa ajili ya mfuko wa reli maji na rea shilingi bilioni 450 kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu shilingi bilioni 288.5 kwa ajili ya elimu msingi bila ada aidha serikali imetenga jumla ya shilingi bilioni 600 kwa ajili ya kulipa madeni yaliyohakikiwa ya watumishi wa hudu, watu wa huduma na makandarasi wa barabara maji na umeme Mheshimiwa speaker kwa kuzingatia mfumo wa budget kama nilivyoeleza tumeonyesha sura ya budget kwa mwaka ujao wa fedha kwenye jedwali A Hitimisho Mheshimiwa speaker budget hii ni nyenzo ya kufikia matarajio ya wananchi wetu hivyo katika kuandaa budget hii serikali iliwashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo kamati ya bunge ya budget wafanyabiashara taasisi za umma na binafsi wananchi wa kawaida na wataalamu wa kodi hususan ni wale walio shiriki vikao vya kazi vya kikosi kazi cha maboresho ya kodi yani task force na think tank kujadili na kushauri juu ya mapendekezo ya maboresho ya kodi na tozo mbalimbali baadhi ya wadau walituletea maoni na ushauri kwa maandishi au kwa barua pepe na kilikuwa walitupatia mrejesho ambao umesaidia kuboresha sera na vipaumbele vya nchi yetu kwa mwaka ujao wa fedha na siku zijazo. Napenda kwa niaba ya serikali kuwashukuru sana kwa michango hiyo mizuri ambayo tumejitahidi kuizingatia. Ni matarajio ya serikali kwamba wadau hao wataendelea kufanya hivyo katika mchakato wa budget zitakazofuata. Mheshimiwa speaker, budget ya 2019 inahusu kuendeleza juhudi za kujenga msingi wa uchumi wa viwanda ili kupanua fursa za ku, za ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa na ustawi endelevu wa jamii na hatimaye kuondekana na umaskini ujinga na maradhi hususan budget hii imelenga kwanza kuimarisha na kujenga miundombinu ya kisasa ili kuongeza uwezo wa taifa katika uzalishaji viwandani na hasa vile vinavyotumia malighafi zinazopatikana kwa wingi hapa nchini lakini pili kujenga mazingira mazuri ya kufanya biashara na uwekezaji kwa kushughulikia changamoto zilizobainishwa katika blueprint tatu kuimarisha kilimo hususan uzalishaji wenye tija na masoko ya mazao kwa kuzingatia umuhimu mkubwa wa sekta hii katika uchumi wa taifa na nne ni kudumisha amani na usalama katika taifa na kujenga msingi wa taifa ya kujitegemea mheshimiwa speaker Safari ya kuijenga Tanzania mpya imeiva lakini haitakuwa rahisi hasa tukizingatia mabadiliko yanayoendelea katika uchumi wa dunia ushindani mkali wa biashara mabadiliko ya haraka ya teknolojia na demografia na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi hata hivyo bahati nzuri ni kuwa katika historia ya nchi yetu Watanzania ni watu jasiri katika mapambano dhidi ya changamoto zinazojitokeza na kila wakati zinapojitokeza tutazishinda kwa kutumia ubunifu na nguvu ya umoja wa Watanzania. Mheshimiwa speaker hivi sasa tuko imara zaidi chini ya uongozi shupavu wa mheshimiwa Dr. Pom, John Pombe Joseph Magufuli 
Uchumi wetu umeendelea kukua kwa kasi kubwa ambapo kama nilivyosema mwaka 2008 ulikuwa kwa asilimia saba 7.0 na kiwango cha umaskini wa mahitaji ya msingi kinazidi kupungua kutoka asilimia 28.2 mwaka 2011-12 hadi asilimia 26.4 mwaka 2017-18 naamini pasipo shaka yoyote kwamba kwa umoja wetu uongozi makini kufanya kazi kwa bidii kwa kutumia rasilimali za nchi yetu vizuri tutaijenga Tanzania mpya ambayo itakuwa kitovu kikuu cha uchumi yani economic hub katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa muda usiozidi miongo miwili ijayo mheshimiwa speaker ninapoelekea mwisho wa hotuba hii napenda kuchukua fursa hii kwa shukuru wa shirika wetu wa maendeleo kwa misaada na mikopo nafua nayoendelea kutupatia katika kutekeleza miradi na programu mbalimbali ya maendeleo nchini katika bajeti ya mwaka 2019 Washirika wa maendeleo kwa pamoja wanatarajia kuchangia jumla ya shilingi trilioni 2.78. Naomba ni watambua kuwataja, kwa kuwataja kwa mmoja mmoja. Nikianza na nchi za Canada, China, Denmark, Finland, India, Ireland, Italia, Japan, Korea Kusini, Marekani, Norway, Poland, Sweden, Ubelgiji, Faransa, Uholanzi, Ujerumani, Uingereza na Uswisi. Aidha zipo taasisi za kimataifa ambazo ni Benki ya Maendeleo ya Afrika ADB, Benki ya Dunia, Arab Bank for Economic Development in Africa Badea, Global Fund, Kuwait Fund, Abu Dhabi Fund, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya EU, Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, OPEC Fund Global Environmental Facility, Shirika la Mapinduzi ya Kijani Afrika Agra, Mfuko wa Kukinga Hatari za Kimazingira, Climate Development Special Fund, African Legal Support Facility, Dignity, Global Agriculture and Food Security Program, na mashirika ya umoja wa mataifa ya kiwemo UNICEF, IFAD, UNDP, UNFPA, Shirika la Chakula na Kilimo FAO na United Nations Environment Program UNEP. Napenda pia kutambua uhusiano mzuri tulionao na shirika la fedha la kimataifa IMF. Ni matarajio yetu kuwa misaada ya kiufundi na fedha zilizoahidiwa na marafiki zetu hawa zitatolewa kwa wakati na kwa kiasi kilichoahidiwa. Nasi kwa upande wa serikali tunaahidi kutumia misaada hiyo kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa speaker napenda nitumie nafasi hii kuwahimiza waheshimiwa mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao na taasisi za kimataifa hapa nchini Tanzania waongeze nguvu kukuza biashara kati ya nchi zao na nchi yetu na kuhamasisha wenye mitaji kutoka nchi zao kuja kuwekeza hapa Tanzania Tanzania ni salama kwa uwekezaji wenye faida kwao na kwetu aidha wafanye jitihada zaidi kwa kuhamasisha watalii kuja kujionea vivutio vya utalii ambavyo ni fahari ya Tanzania. Mheshimiwa speaker, serikali ya, ya awamu ya tano inatambua na kuthamini michango ya wadau wetu wa maendeleo kwa maendeleo ya taifa letu ili mradi isiambatane na masharti yanayohatarisha uhuru wa Tanzania. Au kwenda kinyume na mila na desturi zetu. Hata pale ambapo serikali au mihimili mingine inafanya maamuzi ambayo hawakubaliani nayo ni vema na haki wa shirika wetu wa maendeleo watupe muda wa kuyatafakari na kujadiliana nao tena kwa staha badala ya kuishinikiza serikali badili uamuzi wake ndipo watoe fedha jambo ambalo halikubali hata kidogo mheshimiwa speaker kwa watanzania wenzangu napenda kuwasisitiza tuendelee kushikamana katika kuijenga Tanzania mpya Tuwe wazalendo na tena tukae macho daima kulinda na kutetea maslahi ya taifa letu. Tuongeze bidii kufanya kazi. Enzi za kutegemea wajomba hazipo tena. Na habari njema. Na habari njema. Na habari njema ni kuwa tukiamua tunaweza na serikali ya CCM inayoongozwa na mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli imethibitisha ukweli huo Mheshimiwa Speaker 
naomba kwa niaba ya serikali kwa kupongeza mchango mkubwa wa wafanya biashara na wananchi wote ambao wamelipa kodi kwa mujibu wa sheria aidha napenda kutambua mchango wa dhimu wa mashirika na taasisi ambazo serikali na hisa yaliyotoa gawio au asilimia 15 ya mag, mapato gafi kuingia katika mfuko mkuu wa hazina katika mwaka ujao wa fedha serikali nataka mashirika yote ya umma na taasisi ambazo serikali na hisa kuhakikisha kuwa wanatoa gawio au mchango wa asilimia 15 ya mapato gafi na msajili wa hazina asimamie kikamilifu utekelezaji wa maagizo haya ya serikali Mheshimiwa Speaker kama unavyofahamu mwezi Oktoba mwaka huu 2019 tutafanya uchaguzi wa serikali za mitaa Serikali kwa upande wake imejipanga kikamilifu katika maandalizi ikijumuisha mahitaji ya kibajet kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi huu. Ninawasihi wananchi wote wenye sifa wajitokeze kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura. Aidha katika kuchagua viongozi wa ngazi hiyo tafuteni wa Tanzania wenye sifa zifuatazo. Kwanza awe mchapakazi mwenye kujitoa sadaka kuwatumikia watu hasa wananchi wa kawaida pili awe mwepesi kuona kusikiliza na kuguswa na shida za wananchi wake tena awe jasiri katika kupigania haki za wanyonge na awe na uwezo na ubunifu katika kutatua kero za wananchi hao tatu awe mwadilifu anayechukia na kupiga vita rushwa na ufisadi kwa vitendo nne anayetambua fursa zilizopo katika eneo lake kubuni mikakati ya kuendeleza wananchi anaowaongoza na kuatia watu wake hamasa ya kuthubutu kutumia fursa hizo. Tano, awe mtetezi hodari wa kulinda mazingira na awe mpambanaji hodari dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sita, awe mwenye kutoabudu nyadhifa anayetambua kuwa nafasi na vyeo tulivyopewa ni vya muda tu. Thamani halisi ya kiongozi ni kufanya kazi kwa bidii na kuacha kumbukumbu nzuri kwa ustawi wa eneo analoliongoza na taifa kwa mjumbe kwa ujumla. Saba, awe kama mchezaji mzuri wa kiungo katika timu ya ushindi anayetambua kwamba mkono mmoja hauwezi kupiga makofi ya shangu. Nane, awe mwenye kutambua kwamba kazi za kiongozi zina maana sana kwa kuwa zinamwezesha kubadilisha maisha ya maelfu ya watanzania na hasa wanyonge kuwa bora zaidi. Tisa, awe na uwezo wa kueleza wananchi kinaganaga kuhusu serikali yao inawapeleka wapi na wajibu wa kila mmoja ili waendelee kuiunga mkono. Na kumi, awe anatoka ndani ya chama cha siasa. Mheshimiwa bunge. Mheshimiwa bunge tusikilizane. Tusikilizane tusikilizane. Tusikilizane mheshimiwa. Najua sisi wao. Tosha. Sisi wao. Tosha. Baadhi za wajua. 
Ya Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker Naomba nirudie sifa ya kumi. Awe Awe anatoka. Awe anatoka ndani ya chama cha siasa kinachotetea maslahi na haki za wanyonge na chama hicho ni sisi Inatosha <laughs> Mheshimiwa Waziri endelea. Mheshimiwa Speaker, naomba nikiri kuwa sifa hizi nilizozitaja nimeazima nimeziazima kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila ridha yake Nimeziazima nime kutoka kwa mweshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Bila rida yake Mweshimiwa speaker Na waomba viongozi wote wadini Pamoja na waumini wote 
kila mmoja kwa imani yake tuendelee kumwombea rais wetu mpendwa mheshimiwa dr john pombe joseph makufuli ili mwenyezi mungu aendelee kumjalia afya njema hekima busara na kumuongoza kwa kila jambo analolifanya kuliletea taifa letu maendeleo mheshimiwa speaker Naomba nitumie fursa hii kuwashukuru viongozi wenzangu wa Wizara ya Fedha na Mipango ambao wamekuwa msaada mkubwa katika utekelezaji wa majukumu ya Wizara katika maandalizi na uratibu wa bajeti hii ya Watanzania. Kipekeni na washukuru Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, Naibu Waziri wa Fedha na Mipango ambaye ni mbunge mahiri wa Jimbo la Kondoa. Katibu Mkuu wa Hazina na mlipaji mkuu wa serikali bwana Dr. James pamoja na naibu makatibu wa kubi Amina Shaban, Dr. Atibu Kazungu na bwana Adolf Ndunguru pamoja na watumishi wa ngazi zote wa wilaya wizara ya fedha na mipango. Lakini vile vile ninamshukuru Profesa Florence Luoga, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania pamoja na naibu Gavana Dr. Yamungu Kayanda Bila, Dr. Bernard Kibese na bwana Julian Raphael Banzi kwa kusimamia vema sekta nyeti ya fedha kwa nafasi ya pekee napenda nimpongeze Dr. Edwin Muhede kwa kuteuliwa na Rais kuwa kamishi na mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania na ni matumaini yangu na ya watanzania kuwa takuwa chachu ya kujenga taswira mpya ya TRA inayoongeza mapato ya serikali bila manyanyaso kwa wafanyabiashara Mheshimiwa Speaker ninawashukuru viongozi na watumishi wa ofisi ya taifa ya takwimu ofisi ya msajili wa azina na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali kwa utekelezaji mzuri wa majukumu yao na washukuru wakuu wote wa idara na vitengo taasisi na wakala za serikali zilizo chini ya wizara ya fedha na mipango pamoja na wafanyakazi wake wote kwa kazi nzuri wanazofanya kuendelea kunipa ushirikiano wa dhati katika kutekeleza majukumu ya wizara kwa ufanisi wa hali ya juu mheshimiwa speaker Ninawashukuru pia wananchi wenzangu wa wilaya ya Buhigwe na mkoa wetu wa Kigoma ambao walinilea na, kundif, na kunifundisha kufanya kazi. Mwisho kabisa naishukuru familia yangu hususan ni mke wangu mpenzi na rafiki yangu. Mboni mpaye watoto na wajukuu wetu na leo bahati nzuri mheshimiwa speaker. Yuko mjukuu wetu Ana yuko mjukuu wetu Angela na yuko mjukuu wetu Filipo lakini pia ndugu jamaa na, na marafiki zetu wote tuliopewa na Mungu asanteni sana kwa kuniombea msaada kwa Mungu kwa kazi hii usiku na mchana nami ninasema kwa kila mmoja wao Bwana akubarikie na kukulinda Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana kuinulie nuru ya uso wako na kukupa amani. Baraka hiyo inatoka kitabu cha hesabu sura ya sita aya ya 24 mpaka 26. Mheshimiwa spika, nimalize kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na kuniwezesha kuwasilisha hotuba hii. Aidha apende kuendelea kunijalia uwezo na unyenyekevu wa kulitumikia taifa letu na wananchi wake kwa uadilifu. Asanteni sana waheshimiwa wabunge na watanzania wote kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Mheshimiwa spika naomba kutoa hoja. hoja imetolewa na imeungwa mkono kwa kiasi kikubwa sana Asante sana mheshimiwa waziri wa fedha na mipango Mheshimiwa Dr. Philip Mpango Tunakushukuru sana kwa kutupatia hotuba yako ambayo imechukua takriban masaa mawili kuiwasilisha Tunakushukuru tena Mheshimiwa bunge mkiangalia title ya kitabu hiki mtaona hiki alichowasilisha mheshimiwa waziri imeandikwa pale mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya mwaka 2019-20. Kwa alicho kisoma hapa bado ni mapendekezo ya serikali kwenu nyinyi mheshimiwa bunge. Kwa hiyo mnayo wiki nzima kuanzia Jumatatu inayofuata 
ya kujadiliana humu ndani na kutoa maoni kuhusiana na mapendekezo haya. Alafu iko siku tutapiga kura kila mbunge kwa jina lake kuhusiana na hoja hii ya mheshimiwa waziri wa fedha na mipango ili kuihitimisha hoja hiyo. Kwa hiyo nikupongeza sana mheshimiwa waziri, mheshimiwa naibu waziri, katibu mkuu, manaibu katibu mkuu na timu nzima ya fedha na serikali kwa ujumla. Chini ya uongozi wa mheshimiwa rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli kwa jinsi ambavyo imeweza kuandaliwa hotuba hii au hoja hii ambayo imependekezwa bungeni iliyo sheheni mambo mengi muhimu mazuri kwa nchi yetu <coughs> mambo mengi sana yameguswa maeneo mengi yameguswa kwenye kilimo kwenye viwanda uwekezaji miundo mbinu elimu afya maji na kadhalika kila sekta tumeona jinsi ambavyo utitiri wa kodi umerekebishwa na kuwekwa sawa vitengo vilikuwa vinalalamikiwa sana TFDA TBS kemia mkuu e, wizara ya ya mifugo uvuvi wafugo kodi nyingi sana zimerekebishwa kufutwa na, na kadhalika mpaka hata mawigi yamekumbukwa safari hii <laughs> na bado wiki ijayo kuna mapendekezo yanakuja na amini wengine watapendekeza kucha wengine kope nazo ziingie wanja <laughs> na kadhalika na kadhalika tunaipongeza sana serikali kwa kweli msingi tulianza nao ni msingi imara sana hii kweli ni budget ya nne ni budget ambayo inazidi kuimarisha ile misingi ambayo awamu ya tano ilianza nayo tunapongeza sana serikali sasa waheshimiwa wabunge tuna wageni wengi ambao ningependa kuwatambulisha e, na ni wageni muhimu naomba tuwe na utulivu ili tuweze kuwafahamu wote waliotupa heshima ya kufika kama mnavyoona galeri zetu zimejaa sitaweza kumtambulisha kila mmoja wao lakini nitajitahidi lakini kabla ya wote naomba nimlete mgeni wangu maalumu hapa ili 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 pata nafasi ya kuendelea na, na utambulisho nianzie hapa hapa mezani eh na, naomba usimame hapa eh hapo hapo huyu huyu anaitwa Terezia Jacob Kavishe ni mtumishi wa ofisi ya speaker ni mtumishi ambaye aliajiriwa kiwa bado binti mdogo na bado anatumikia ofisi ya speaker e, mkiona mambo yanafanikiwa hapa ni kutokana na support kubwa ambayo tunaipata kutoka kwa watu ambao wako wako nyuma yetu wasionekana nimemsimamisha hapa Teresia hata katibu wa bunge anashangaa kuna nini hapa kwa sababu mtumishi huyu ametumikia maspika kadhaa katika ofisi ya speaker. Kwa mara ya kwanza kabisa alipoajiliwa alimtumikia speaker mzee Adam Sapi Mkwao. Baada ya hapo akamtumikia mzee Msekwa speaker Msekwa baada ya hapo akamtumikia speaker Samuel Sita. Baada ya hapo amemtumikia speaker Ane Semamba Makinda. Na mpaka leo hii bado yuko kwenye ofisi yangu anaendelea na mimi kunitumikia na kunipochangia. Ni, ni nadra sana kuwa na kuwa na mtumishi e, katika ofisi nyeti kama hiyo kwa miaka yote hiyo ni uaminifu wa hali ya juu sana. Kwa hiyo kwa kweli nimemuita kumpongeza na kumpa mkono mbele yenu. Tunakushukuru sana. Yeye yeye ni mwangazi ile tu ya umuhudumu lakini kwa kweli amefanya kazi yake kwa miaka yote. Naomba tumpigie makofi ya pongezi kwa heshima ya bunge. Mtu na hela. Hapo hela. Asante sana Teresia. Siku zote yuko ofisini, hakuna cha Jumamosi yuko ofisini, Jumapili inafunguliwa ofisi anakuwepo, siku kuu zote yuko ofisini kwa miaka yote hiyo. Kwa hiyo kwa hiyo katibu wa bunge huyu mtumishi mwana eh 
na bahati nzuri mkuu wa utumishi wa umma yupo nitamtambulisha hapo juu baadaye kidogo apate zawadi ya shilingi milioni kumi <laughs> na washimu wa bunge na makofi haya pande zote anaonyesha jinsi ambavyo anatumika kwa uaminifu kabisa wala hana tatizo sasa kuhusu wageni waheshimiwa wa bunge naomba nianze na mgeni wetu wa kwanza katibu mkuu kiongozi balozi John Kijazi asante sana mheshimiwa balozi karibu sana tunafurahi kuwa pamoja naye E, wanaofuata ni viongozi waandamizi wa chama cha mapinduzi wanaongozwa na katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali Kakurwa Asante sana Karibu sana katibu mkuu wa chama. Amefuatana na naibu katibu mkuu bara Rodrick Lazaro Mpogoro. na mtazamaji wa TBC wana ilikuwa kifuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka bunge Dodoma ambapo bajeti kuu ya serikali ilikuwa ikiwasilishwa leo na waziri wa fedha Dr. Philip Mpango. Kwa sasa kama unafahamu kwamba Rais Felix Shisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yuko ziarani na tayari ameshawasili hapo nchini. Kwa sasa moja kwa moja tunajiunga na wenzetu ambao wako ikulu hapo Dar es Salaam kukuletea dhifa maalum ambayo ameandaliwa na mwenyeji wake Rais Dr. John Magufuli. Festus Makerubi kama unanipata kutoka Ikulu. Karibu sana katika matangazo haya ya moja kwa moja. Kutembelea sehemu mbalimbali uh, katika jiji hili la Dar es Salaam uh, na vile vile kuona ni kwa jinsi gani wa Tanzania wameweza kumkaribisha uh, katika uh, nchi hii iliyojaa amani na utulivu mkubwa akirudi kwa basi atakuwa amejifunza mengi atakuwa ametalii vile vile kuona uzuri wa nchi hii e, ya Tanzania ah kuna vikundi mbalimbali vinatumbuliza pale lakini kikundi nafikiri cha ah hapa kwa ajili ya kutumbuliza katika sherehe hii ama katika vifa hii ya kitaifa a, hapa ikulu jijini Dar es Salaam watu wameketi hapa kwa tulivu mkubwa kabisa Uh, siku hii leo ambapo ugeni huu mkubwa uh, una umewasili katika nchi hii ya Tanzania uh, ni matangazo ya moja kwa moja mubashara uh, kutoka ikulu jijini Dar es Salaam kulivu kabisa taratibu kabisa ukipigwa ndani ya ukumbi huu wa Jakaya Kikwete hapa ikulu jijini Dar es Salaam ni vizuri ni wachie yani kidogo mziki mtaratibu wa taratibu kabisa katika kuhakikisha kwamba jioni hii inakuwa ni ya kupendeza kabisa kwa wageni huu kutoka nchini Kongo ambapo rais uh, Felix Antonie Tisekedi uh, Tisholombo kisha siri katika nchi hii ya furaha na amani tusikilize au tutazame katika muziki huu pia kinindi na kuchini chini kidogo katika jioni hii tulivu ndugu viongozi karibuni sana ikulu na naomba niwape matangazo machache Naomba watu wote tuketi kwenye viti vyetu na ningeomba tutakapokuwa ndani kwa wale ambao tumeingia na simu basi tuzizime ama ziwe kwenye mtetemo ratiba yetu itakapoanza 
lugha itakayotumika ni Kiswahili kwa wale ambao wangependa kufuatilia tukio hili kwa lugha tofauti basi kuna vifaa vimeweka kwenye meza zenu tafadhali mnaweza mkatumia channel namba moja itawapa lugha ya Kiingereza na channel namba mbili itawapa lugha ya Kifaransa Huyo ni Grayson Msigwa uh, akizungumza ama akielekeza uh, walihudhuria vifa hii juu ya lugha ambayo itaweza kutumika uh, jioni hii leo ni lugha yetu adhim ya Kiswahili ndio itakayotumika lugha adhimu kabisa katika bara la Afrika na ulimwenguni kote na hivi sasa inazungumzwa kila makona ya dunia ama ya ulimwengu huu Kiswahili kinapamba moto hata kule Kongo uh, Kiswahili kinazungumzwa vizuri kabisa kwa mahadhi ya kule kwao uh, basi ni utajiri mkubwa ambao pia nchi Tanzania tumeweza kujaliwa kwamba Kiswahili uh, kimezaliwa nchini Tanzania Uh, sehemu zingine basi wameweza kujifunza kwingine lakini Kiswahili ni lugha yetu adhim na tusionea aibu kuiongea unapoongea Omar na Shabani ndio na kuvina ndio walunulia mwanangu Kwa jina naitwa Moza Muhammad Said Sef Mani Sef Khamis Khair Hassan Gharib uh, na uh, 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 kiongo ananiambia mnanipa majini mimi mtangu ananiambia kama nyinyi mnaniroga yale maneno yametoka mdomoni kwa mtu na mimi maneno ninosema yanatoka mdomoni mwangu mwanangu naona ananiambia kaliwa na paka paka dume karibu katika channel yetu ya KTV TZ online kupata taarifa mbalimbali makala vipindi pamoja na matukio mbalimbali usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu KTV TZ online hakika hii ni fari yetu